らしい土地で、穏やかな日々を送っていた、一人の少女。しかし、切り離したはずの過去が、突然影を落とし、進む先さえも、闇の中へと包み込んでいく。不安が後ろめたさとなり、頼りのなさが、疑いとなって、すべてが優しさに包まれていた日常が、ある日を境に、もろくも、そして儚くも崩れ去った。染め移し。ただ当たり前の幸せが欲しかった。なのに少女には、それすらも持つ資格がなかった。時間は、ちょい遅れか。意外にかかっちゃったな。未来警部お疲れ様ですお疲れ様です現場はあちらです速水さんたちが先に到着しましたので検証に立ち会っていますわかりましたと。ほら、行くよ、藤田くん。いつまで寝てるのシャキッとしなさい。け、けど、見ないさ。自分は張り込みで昨日から一睡もしてなくて、ちょうど寝るところを叩き起こされてきたんですから。だからって、上司に運転させて、助手席でグースかとはいい度胸よね。そりゃ確かに申し訳ありませんでしたけど。にしても、ミナイさん、眠くないんですか気の持ちようよ。ボケた頭で刑事が務まるかっての。それに、明日は年休なんだし、戻ればいやっていうほど寝れるじゃない。はあ、タフというかなんていうか、俺には真似できませんよ。とても同い年とは思えないっていうか。ほう。女性に向かって年の話をするた、いい度胸してるじゃないの藤田巡査部長。ええ
や、俺、え、じゃなかった。本家は、別に。署に戻ったら始末書書くこの前の万引きの現行犯逮捕の時、犯人思いっきりぶん投げて、店のガラス、3枚も割っちゃったのよね。あれ、やりすぎだって、店長さんから苦情が来てたんだけど。げとりあえずあの時は目をつぶってあげたけど。あ、ガラス帯の弁償も、経費で落とすのをやっぱ申請却下するわね。あのガラス3枚とも特注らしいから、結構根が張るみたいだけど。まあ、なんとかなるでしょう。一ヶ月間昼食とパチンコをやめたら十分足りるだろうし、ねえ。す、すいません、警部もう起きましたならよし。行くわよ、藤田くん。お、おに。<笑>それじゃあ、現場までご案内します。あ、気をつけてください。そのあたりは結構濡れて滑りやすくなっていますから。みたいですね。小規模の不審火だと聞きましたが、随分放水したんですね。消防団の話だと、当初の火の勢いはものすごかったそうです。この辺りは樹木も多く、彼らが到着した時には、周りにも炎症しかけていたので、念のためと聞いております。この火災は、柿内サービスエリアの通報だったんですよね。っていうか、あそこから見えるなんて、よっぽどの火力ですよ。そうね。真夜中で電灯もないとはいえ、そう簡単に見える距離じゃないわ。早見さん、柿内署の未来警部が到着しました。ああ、お疲れ様です。意外に早かったですね。迷いませんでしたかええ。ずっと一本道でしたから、なんとか。藤田くんはずっと寝てただけでしょうが。それはともかく、状況はまあ、無線で連絡した通りです。こんがりといい感じ、とでも言いましょうか。ああ、だから見るのはやめとけって言ったのに、あいつしばらく肉食えんだろうな。現場はこの先ですかあ,あはい。あ、警部はご覧いただかなくても、あとは我々が。大丈夫です。慣れていますよ。少子体には。ひどいもんです
、頭のてっぺんからつま先まで、真っ黒焦げですよ。確かに、着衣の有無も、これじゃほとんどわかりませんね。一応、体型から女性じゃないかとの見立てですがね。年齢は見ての通り不明です。まあ、詳しいことは司法解剖してみないと判断できませんが。抵抗した様子はありませんね目立った外傷もざっと見たところ特になしかみみなえさんよく平気っすね。自分、ここにいるだけで胸がムカムカしてきますよ吐くなら向こうでしなさいよ現場汚したら蹴っ飛ばすからへっへっ、えー、ところで早見さん消防団からの報告を聞かせていただけますかああはいはいえー、っと23時08分柿内サービスエリア内の公衆電話から火災の方を受けて G ブロック担当部署より第三消防分団と消防車2台が到着同11分放水及び消火活動を開始火災に延焼の危険があったため鎮火後も放水を継続同19分放水を終了23時30分頃火の根元と思われるドラム管内に人の小死体らしき物体を発見し消防車からの無線にて警察署へ通報その数分後に柿内署の機動捜査隊が現場に急行し23時41分早見以下当直の刑事が検証を開始以上が消防団の数名に聞き込みを行った内容ですわかりましたそれから周辺に何か遺留物は発見できましたかいえ残念ながら林道の終点からここまで可能な限り捜索しましたがあいにく凶器らしきものも被害者の所持品の類も見当たりませんでしたもっとも夜が明けてから改めて捜索を行ってみないと断言はできない現状ですがなるほどあそういえば車はいやあ、我々もそう思ったんですがね、あいにく到着時にはそれらしき車両は見当たりませんでした。それから消防団にも確認したんですが、目の届く限り付近に不審な車は一台も見当たらなかったとのことです。一台も、ですかはい。もちろんその他の移動手段についても周辺を探索しましたが、自転車すらも残されておりませんでしたね。ということは被害者は誰かの運転で自動車などに乗ってきたか運ばれてここに来たそう考える方が自然でしょうかええそういう意味では自殺の線は消えましたな。とということはやっぱ殺しで決まりですかねおそらくそれに遺体の状況から見ても被害者が抵抗した様子は見受けられないということは焼き殺されたというよりも殺されてから焼かれたといったところでしょうかだとしても何もわざわざ焼かなくてもとは思いますけどね藤田君
知ってる小説っていうのは加害者の感情が最も現れた方法と言われているのよ怨恨とか見せしめとかそういうことああ<笑>いずれにしても視界がはっきりしないこの状況で推測だけ先走っても仕方ないわ朝になって周辺が確認できるようになるまで現場は維持でお願いしますまあそれに加えて詳細は鑑識の結果待ちというところなんですがねん何か引っかかることでもそういえば鑑識はまだ到着していないんですかに迷っているんでしょうか藤田君車戻って無線かけてみてああいやいや私らと一緒に来てたんですけどね実はそのもう返しちゃったんですよえどうしてですかああ申し訳ないです私もついさっき気づいたんですけどねそのああ消防団からの連絡は書き打ちエリアの担当でしたからねうっかりしてましたここお隣さんの管轄なんですよえま、またですかあっつー待ちょっと藤田くん何なのその反応はみっともない叫びたくもなりますよ三ナさん警部だって、先月のあれを忘れたわけじゃないでしょ過ぎたことよ。おいおい、現場を荒らすなよ。泥跳ねてるってな。ああ、す、すいません。けど、頭に来るのはしょうがないでしょう。こっちは言いがかりでひどい目にあったんですからああそういえばあの時も見ない警部と組んでいたのは君だったなそうですよ逃走中の犯人車両を追跡して高速道路を越えたのは不可抗力だったってのに捜査管区の侵害行為だって何なんですか普通に走れば追いつけると思ったんだけどね犯人が一般車に衝突して停車させて道を塞いできたのは計算外だった開国処分なんですか運転していたのは俺ですから見ないさんに責任はないでしょお前だったら言及になっていたよ結婚したてのくせに嫁さん泣かす気か警部が肩代わりしてくれたことくらい理解しろべ別にそれだけの理由じゃないですよ
そもそも越境が予想された時点でお隣さんに捜査協力を申し出ておけば問題は起こらなかったそれを怠ったんだから先方の筋は通っている一応ねそれに理由はどうあれ一般車両を巻き込んでしまったのは事実だしあの後の交通整理で沢口署さんに迷惑をかけたのは確かなことだからこれは私の管理責任の問題よけけどそれより早見さんこの件を隣の県警本部と沢口署さんに連絡は